事打鸣，还让不让人睡了？别叫了啊！告诉你，再叫我活吃了你！嗯，哎，这就对了，听话啊！小红啊，我告诉你，我最后一次警告你啊！告诉你，再叫我就斩立决！再叫，再叫！哎，这就对了。你说我守个夜，你跟着捣什么乱？这都怪不得我了，你！一二的，我让你叫，我还治不了你。这都多长时间了，菜怎么还不上来呀、啊？哎呀，您先喝点酒嘛，啊、大嘴出去找鸡了。时间过得真快呀、啊，一转眼就是两年了。啊、我说话你能不能上点心呀、啊，小溜子？你说嘛？我，算了，去你的智商看书吧，哈，看书。师傅，您是不是又嫌我笨了？没有啊。那你为嘛说话就说一半？你又怕我听不明白吧？不不不，为师的意思是说哈，两年前，嗯，我和你一样，也是个普普通通的小捕快，人要奋斗，要进取啊。师傅，你也当过捕快？废话，不当捕快怎么当捕头？<笑>哎，师傅，那您是怎么当上捕头的？两年前，我亲手逮着一个人称“盗贼”的江洋大盗。哎呀，你拉倒吧你呀、啊，还你逮的？我当时吓得腿都走不动了。我我我腿软。啊，金捕头，你还有这出呢？来来来，我我那当时是激动，是兴奋。你想这么凶残罪犯头一次见到，能不激动兴奋吗？小贝，哎，出来吃饭吧。咋凶残了？你来的时候他已经被我打晕了。什么呀，你家人呢？是被我打晕了，好不好？行了行了，你们娘俩啊，什么玩意儿？那要不是被我点了穴，你们能动他？那不管，反正把他交给熊虎头之前。哎，老邢啊，自打那次以后，就再也没破过什么大案了。你不许侮辱我师傅！谁侮辱他了？不信你问他，师傅。我那是没有机会。再说了，在我管辖的范围。谁敢乱来？谁敢乱来？吃饭呢？看见没有？看见没有？这叫防患于未然。哎呦，完了完了完了完了完了！哎呦，我我这鸡可是让人给偷了啊！啊，偷了！敢在我眼皮子底下偷鸡摸狗，还有没有王法了？啊！你放心，这件事情包在我身上了。你什么意思？不不不不，我我的意思是我一定协助你把这个小偷给逮住。好，很好，嗯，那就分头行动。行动啥呀？啥呀？协助调查，赶紧走吧。啊，对对对。师傅，咱们终于遇到大案子了。两年了，这把宝刀也该出鞘了。嫌疑犯，记住了，杀了！看为师如何破案，走。走这是个惯犯，而且武功很高。哎，你是怎么看出来的？请注意这里。啥呀？鸡屎。我们知道啊，你们知道，你们不知道，一只鸡，一只骄傲的公鸡，怎么可能在正常的情况下拉出？一二三四五六七八九这么多屎来？换句话说
，他一定是受到了大手印或者朱砂掌之类的重击，才会情急无奈大小便失禁。嗯，那那那那什么，你接着说。还有，请注意这根毛，软的。啊，飞花，鸡毛不软还是硬的？这根特别软，你摸摸。软的很，嗯，这能说明啥问题吗？这说明他在掉毛以前，一定是受了很严重的内伤。据我所知，有一种武功叫七伤拳，打中术之后，七天之内从根到叶全部枯萎，与这个情况惊人的相似。快要结案了。照你这么说，金毛狮王再现江湖、啊？很有这个可能。哎呀，那他老人家拼着老命重出江湖，就为了偷只鸡啊？我也没说一定是他干的。再说了，会七张枪也不光他一个人，是吧？没错。那那,那害谁会啊？空洞派，那是他们的看家本事。空洞派我熟，离这两千多里地呢。为了只鸡，真不容易。废话，谁会在自己家门口偷东西？兔子还不吃窝边草呢。哎，是吧，是吧，是吧。如此可教也。谢谢师傅。那我回去马上收拾收拾。收拾啥呀？收拾备物，准备长途奔袭空洞派。伙计，快出图了，出吧。慢走，二位不送了啊。什么队长？啊？是是是哪呢？哪呢？哪呢？哪呢？站住！哪里跑？我给你拼了！等等！小心这两年胆儿见长啊！姐，他不喜欢小题大做。会说是不？给说你怎么办？说你怎么办？哎呀，我的锅碗瓢盆呀！好的，好的，好的，好的。好了，马上，全部都跟我到大堂去，全部去，一个不能少啊！小六子，做笔录。你先一块呢。哦，李秀才，你第一个。我。姓名？你不是知道吗？吕青侯怎么写？双口吕，轻重的轻，王侯的侯。我只听过猕猴、马猴、金丝猴，这王猴是个嘛猴子？这你都不知道？王侯就是侯中之王，侯王。不是不是，这王年龄年龄，二十四周岁。他说是周岁，不是虚岁。啊、哦，住址。同福客栈后院，他说是后院，不是前院。接着，你等会儿，你岁数还没写完呢。我来，我来，那个，坐下。这是你的事情吗？你个嫌疑犯！还有你们，你现在的事情，就是老老实实、彻彻底底的交代你的犯罪事实。是是是。我冤枉啊！我啊。他说他冤枉了，写上。冤枉的冤怎么写？真笨呀，又丢人。上面一个宝盖下边，你来写。你第一次见到那只鸡是什么时候啊？让我想想哈、啊，我第一次与小红邂逅啊。啥是邂逅？就是碰见，通常是指男女初次见面。亲娘嘞，你还有作风问题啊？我什么声音？慢慢溜。你不会真的是怀疑我吧？不光怀疑你，这里的每个人都有犯罪嫌疑。我真的冤枉啊！今天早上鸡丢的时候，我跟李大嘴正在屋里睡觉呢。真的，真的。李大嘴，来来来来来来来来来来来来来。我问你，你不要说话。那只鸡丢了的时候，你在哪里呀、啊？在院里呢。先生，他调动了。啊
一个说在屋里，一个说在院里，你们到底是怎么回事啊？我跟你说不清楚，说不清楚，那就跟我走一趟吧。谢了，别别别别别，我说我我说还不行吗？今天早上一大清早，天刚刚蒙蒙亮，我我就听见一声，啊、哎，就这个声音，空调来，空调来，你回来了啊？这这这这这怎怎怎么回来了？这有可能是个错感，亲娘了，影响视图。<笑>但我看过当事人之后，嗯、啊不不不，当事机之后再做决定。来来，把把把把把刀弄来。这这这这不是我那小红啊！你好好看看，看仔细的。真不是小红啊，这尾巴上没两根胡毛啊。老板娘不信，你看看，你看，你看，你看，你给我滚回去！就为了一只鸡，纠缠了这么长时间，还让不让人开门做生意了？这一大家子靠啥吃饭呀？不就丢了一只鸡吗？还真当个案子办？光白吃都吃了多少只鸡？拿个鸡毛当零件，吃饱了撑的吧？你吃饱了撑的吧你？这话我不爱听啊！鸡虽小，但是事儿大。大那大到哪儿去？大到哪儿去？我已经充分认定。这件事情是你们家贼干的。这干啥呀？你们想想，这只鸡明明不是你们丢的那只，却平白无故的出现在犯罪现场，这说明什么？不知道。知道你当普通了。说明有人故意放烟幕弹，他想利用这只鸡诱使本官迅速结案，以达到他不可告人的目的。这什么目的？什么目的？<笑>那就说不清了。无非就是奸淫抢夺、杀人放火，说什么呢？谁奸淫抢夺？谁杀人放火了？<笑>我也没说你，你急什么呀？我急了吗？急了，你刚才是有点急。<笑>刚才有点急啊！我问你。我给秀才弄头病的时候，你上哪去了？我嫂子疼，找大夫看病去了。当时你怀里抱的什么？药啊，治嗓子的药啊，把药拿出来看看。拿住他！我药吃了，不信你们。亲娘嘞，这什么味儿？哎呀，这么难闻！什么味儿？嗯，是从井里散出来的。啊，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，看我咋的了？呃，哎哎哎，看我咋的了？哎哎、小黑，小黑，哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎这个井显然说明他并不是为了解馋，那还能为了啥吗？这口井直通地下水，地下水又直通西凉河。他把小红扔到井里，就是为了让他腐烂，产生鸡瘟，使咱们全镇老百姓都要遭殃。他的这个丑恶行为，只能用四个字表示：令人发指。再来四个，扫荡军令狂。好，终于糊弄过去了，伙计们。案情到了这一步，单靠我一个人力量，已经没法继续调查下去了。哎哎哎，这件事情我可以帮忙，我回家让我爹多派点人过来。那感情好啊，四大名捕够不够？够了，够了。好，我回屋收拾一下，即刻上路。好好好。哎哎，小郭叔，哎，谁允许你回去的？抬枪了不是要银子呢？那是你们的事儿，快走。抢柜子。在里吗？还能比神神秘秘的。掌柜的，啊，实在对不住了，小郭要走我也得走了。为啥？你想，他这一去把四大神捕都带回来了，到时候我逃都逃不过来了。你逃啥嘛？我忘了，你是刀生啊？掌柜的，啊，来，振堂，你你要干啥嘛？
想回来。啊！我也没什么值钱的东西，这是我最值钱的了，它比生命都重要。这是个啥嘛？这是道爷同仁们为我特意制作的，天底下就这一块，业内人士是无人不知、无人不晓啊。你把它收下来，有什么情况你就亮牌子，一般小毛贼不敢碰你。这么贵重的东西。借我几两银子当盘缠，不能。我盘还我。怎么的？你还想黑吃黑呀、啊？是答应过我跟小贝，不管发生什么事情，你都不会走的。难道你忘了吗？此一时彼一时呀、啊，我也不知道四大名捕会回来呀、啊。老邢，你也有把柄在我手里。郭女侠，那就拜托了。他不要把我爹请过来。那大姐好。他的盘缠不用我们报吧？不用，朝廷每年都给钱。好。你什么时候回来啊、嗯？最快一个月吧。这么久啊？大哥，我是用脚走的。你不会买匹马去、啊？<笑>你给我钱啊，买马，亏你想不出来。香姑儿，你不用回去了。把行李放回去吧，大嘴，准备准备吃晚饭了。哎，吃饭吃饭吃饭。为为为为为什么？因为这件事情从头到尾都是我干的。那那你为啥对小红下毒手啊？因为他烦人嘛，每天天不亮就嚎，嚎起来就没有完。那一脚底上火就下了毒手。佟掌柜，委屈你了，跟我们走一趟。六。哎，走走走走。你给我住手！你要干什么？这只鸡是我杀的，那那你又为啥呀？我什么也不为，它自己扑通到井里去了。那你咋不救它呢？我我也不知道鸡不会游泳啊。不是，那你好了，这件事已经水落石出了。六，大明律念念。有了，根据《大明律》第四卷第七十九条明文规定，凡于闹事虐杀牲畜者，斩立决。亲娘，书里一页一页念，重念。凡于闹事、虐杀牲畜者，八阴三两。哎呦我的妈呀！吓死我！你以为你没事了？嗯。要么一手交钱，要么跟我们走。去，他犯事你凭什么去啊？因为这件事情发生在我们酒店里，他是我的伙计，我知情不报，包庇罪犯。好，这话留到公堂说去吧。走。说，那还要说不够，一桩桩一件件，包括你行不通，我都要说。哦，我怎么了？你咋了？堂堂九品之一捕头，朝廷的公务人员，经常在我们饭店白吃白喝，欠债不还。不，你这这这这话咋说的？秋彩，拿账本。这这这，这都是街坊邻居的，有话商量吧，哈，干嘛说翻脸就翻脸？这不都跟你学的吗？我改，我改，行了吗？啊，要不这样，小红的案子到此结束，这总行了吗？不行，既然来了。说走就走吗？我到底还要干就行了，行了。吃了再走。今天是你上任两周年的纪念，总得庆贺庆贺吧。<笑>他搞这个金子干啥呀？大北杀鸡，还还杀鸡啊？杀吧杀吧。那我这鸡是活不成。你们放心，我把前面欠的账全部都还上，行了吗？上账，上账，上账。哎呀妈，这太好了！哎，终于放松了。嗯，季爷，别怪我，来事变人吧。啊啊
天一刻，我已经等了很久了，是时候了结了。<笑>希望你不要后悔。我从不后悔。你的刀呢？手中无刀，心中有刀。哼。真正的高手是手中无刀，心中也无刀。多说无益，出招吧！啊！石头剪子布，石头剪子布，石头剪子布。啊！你刚才不是说手中无刀，心中也无刀吗？我这是剪子，也不知道。气长了，上当了。<笑><笑>那只鸡，你就盼着我们吃好了。平爸，我师傅出的钱，平爸看你们吃。哎。这可是你师傅说的呀、啊，他要赢了就免费喝酒，俺们赢了那只鸡就给他们。对对对对，这账还得买啊，一文钱都不能少。哎，对，我跟你说，我鸡骨头我都不给你留下，我一人给缩了。对吧呀？我那只鸡。姐姐，时间就过去这么久，坐下，小让我看看鸡手艺。放点料。哎呦，老乡。哎，小柳，坐下呀。小六，你咋了？我吃不下。好不容易等到大案子，以为能顺藤摸瓜钓出个大鱼来，没想到只钓出个鸡来，还落他们嘴里了。那你想咋样？我就想办个大案子，你问了多少遍了。去吧，去办去。去啊！你以为我不想办案子？你以为我愿意这样整天晃进晃出，逮谁跟谁打哈哈啊？整天吃吃喝喝呀？为师就是再无能，这点心劲总还有吧？那你想想办法啊！有啥办法？没钱可以慢慢赚，可没贼，你总不能生出个贼来吧？想当年，为师跟你一样，对未来充满幻想，可世事无常，没辙呀！咱们的治安实在太好了。别说是贼，连个吵架的都没有啊！运气好的时候能碰着两口子吵架，可一见到我，人家和好了，我连续一句的资格都没有啊！这上的商户，个个遵纪守法，两年了，我连个投诉都没接着。至于卖淫嫖娼去中赌博，从来没听说过呀！这不是好事吗，老乡？对你的是好事，可对我呢？啊！哎呀，老天爷呀、啊，老天爷！你要是有点善心，你就给我们爷俩发两个贼来吧，哪怕是偷汉子的贼也行啊！注意素质，啥也别说了，怪咱爷俩命苦啊，没摊那个乱地方。倒完水，吹累了，熨熨嗓子。累了就别吹了，赶紧睡吧。我师傅正难受呢，我怎么敢自己睡呢？你听听，还哭呢。师傅，师傅，师傅，师傅，人让咱走呢。哦，赶我们走啊？没关系，走。小鬼。慢走，不远处啊！这回走了吧？好像没有走，又咋了？对不起，例行查验。拿酒来。哎，真查？查什么呀？查你这有没有生人？你不是一直都在吗？哪来的什么生人呀？刚才在楼下，谁楼上有没有生人？六，走着。哎，行了，行了，行了。真是个好名字啊！老白，嗯，哎，老乡，来干什么呀？坐这。你要抓贼呀、啊？我们这也没有。你要实在闲得难受，咱就想个办法防个贼呗。防贼啥意思呀、啊？就是你到处走走看看
，出个规章，定个制度啥的，防患于未然呗，总比现在你们哥俩啥也不干强呗。老白啊，就当我没说，就就就有你的啊，有你的。六，走。他这不是恐吓我。等等，五四三二、啊，不是，睡觉睡觉。睡觉哎、你俩商量啥呢？防盗八法，哎，都是我琢磨出来的，我给家的运讲。啊，话说天足了。嗯夜里门窗虚关好，说的太好了，我战堂。哦，实践出真知啊，老邢啊，这么多年普快没白当，真的。快，再喝点给老邢整。值钱物件随时掏，值钱的东西随时掏出来看看，否则被贼偷了都不知啥时候偷的。哎呀，知道什么叫醒世恒言吗？招蜂引蝶，切记搞。呃，这一条呢？只要是针对采花贼的，你打扮的花枝招展，那采花贼一看他就起了兴致，能不来偷吗？这话要搁到宋朝，那就没西门庆啥事了。<笑>未雨绸缪，挖地道，挖地道。呃，这条可能有点难理解吧？是这个意思。这是防强盗的，先挖地道，强盗一来，咱从地道悄悄转移了，他还抢啥？抢啥？哎呀，老邢啊！宋江那伙人没跟你生在同一个年代，那是他们命好。对对对，过奖过奖。<笑>防盗意识不能少，一个字儿，种。河南话，齐心协力省烦恼。两个字儿，栽了。光头话，莫与生人打交道。三个字儿，情酿来。这个我知道，我们山东话。<笑>异常情况，速来报。四个字儿。哎呀妈呀！啥都不说了，老乡呀，我服了哟，我输了哟，大头写的给愁坏了哟。我吧，也就是个老猫碰着死耗子，想放水都不行啊。<笑><笑><笑>老邢呀，这个防盗法法打算啥时候贴出去啊？嗯、呃，不急，我已经给刘志宪请示过了，他说先搞个试点，看看效果，效果好呢就在前面推广，效果不好呢回头再说了啊。怎么可能不好啊？这就是。对呀、啊，赶紧弄点吃的，吃完我们好忙活事去啊。还用造吗？就在我这服了。好好好好，都是朋友，再也别吃了。六娃，这个任务交给你了啊。呃，那你干啥呀？啊，我负责指挥呀、啊。具体事情正好六办啊。年轻人总要给人点锻炼的机会啊。也对，师傅，嗯，你放心吧，小六绝对不会给您丢脸的。这好，好，很好。六娃，说，能不能生富不头，就看你自己的了啊。爸呀，六娃。一点眼力劲儿也没有呢，还得锻炼呀、啊。嗯，老邢，走了。哎，早饭就不在这吃了啊。老邢，慢走。慢走。小六啊，我们全力支持你啊。对对对。那就赶紧开始吧。好好好。好。呃，从哪开始呀？对。第一条是嘛？夜里门窗虚关好。那就赶紧关窗户吧。<笑>还没入夜呢，本普快说话不好使啊。窗户关着呢，关着，就把他笑死了。好，赶紧，笑笑，我把门关上。哎哎哎，你关门干啥？你还要做生意？哎呀，说了，门窗就是门窗。哎，这客人嘛还叫上的呀？客人来有人会敲门的，你干嘛？夜里关门，整柜整柜，掌柜，你先上去。我这啥人嘛这是？有我呢，有我呢，上。呦呦呦，不劳您大驾，来来，我来我来，管严了。哎，好好。哎，你看那窗户怎么怎么关不死？年头久了，现在关不上，回头再弄吧。回头干嘛？今天的事儿今天了，拿锤子来，我给定死了。不是，我快快快快。快快也进不来了呀！你平时走窗户，我还指望他透透气儿吗？这不能透气儿吗？你觉得现在透气儿困难吗？哎呀
，你先喝口茶好吗？你歇会儿行吗？歇会儿不着急。哎，秀才，下一条什么？哦，值钱物件随时掏。请你配合我的工作，这是我师傅的意思，也是娄知县的指示。行，你快着点儿，后边还好几条呢。你回过头去嘛。哎呀，这一条，都算过去了吧？开嘛玩笑！那么大箱子哪能随时掏？那你出咋办嘛？你别着急呀、啊，又没人逼你，是你自己非要抢着当试点啊！好，好，好，你说咋办都听你的。我师傅说了，小东西全带上身上。带了什扳指、手镯，还有二环、簪子，全都带了。大件也得带呀、啊，比如说，名人字画、古董花瓶嘛的，都带上。古董花瓶你随身带给我看看，来来来，你带一个呀！别着急，话还没说完呢。我师傅说了，大东西全都当了，当了，换成当票，不就随时带在身上了吗？我没说明白吗？我想杀你！哎，上哪儿去？当铺。啊？干嘛呢？中午。回头再跟你细说吧。我这是到底什么你呀？赶紧去，回头顺便把这俩也当了，等会儿开门。把门关上，关严了。秀才，下一条吧。招蜂引蝶，切记岗。你过来，过来。干干干什么？擦粉了吧你？鼻子还不错。赶紧洗了洗。啊。还有这口红、胭脂什么什么眼影什么的全洗了，剩个渣都不行了。凭凭什么呀？他在倒防盗八法、啊。那跟我有什么关系的？你洗不洗？干嘛？你想拿刀砍我啊？我来来来，你往这砍，往这砍。就过来干嘛呢？人家也是执行公务。再说又是第一次，能帮就帮一把。好，好，好吧。就当当当，我是记得了啊。顺便洗完再换身衣服，越素越好，最好带补丁啊。我我哪有带补丁的衣服呀？没有就撕了再补嘛。我凭什么呀？撕不撕？撕不撕？就不撕。你不撕我吧？你撕。哎，去补去吧。哎呀，你怎么？我回去补补就行。下一条，未雨绸缪挖地道，那就赶紧挖吧。不是，你现在就挖呀？我师傅，这种事儿敢倒不敢抢，你早早做好准备，以防以后被动。问题是你要从哪儿挖到哪儿？就是啊。就从后院挖到崔山北口，你俩起来！怎么了？你知道这是什么工程量吗？你快说，把西凉河所有的河工找来，也得挖上七八个月，不止七八年。正常，那就从这儿挖到门口。哦，从这儿到门口啊！强盗在门口敲门，你从这一钻，直接到他们面前。这这叫生命天降吗？那你咋不直接给他们开门呢？那就从后院挖到街拐角怎么样？我给你拿敲去啊！这事儿不劳你们，我来就行。哎呀呀，不劳您动手，我们自己干。刘王，自己干，自己来，自己来。平常看着不大机灵，还挺内秀哈。来来来，过来帮我搭把土。过来帮我搭把土，干活随便说话。哟，那你还挺横，你信不信我直接撂了？你撂一个试试。我撂了怎么的？撂了撂了，咋的？咋了？哎呦呵，你你信不信我我我怎么的？我我可不客气了，我告诉你们。哎，干啥你这是？横打短把工。把谁的工？把我的工。你是掌柜的吗？不是。他们凭啥听你的呢？我师傅说，你是掌柜的吗？不是，就得了嘛。你先回去吧。我不回去，这事儿还没完呢。我回去干嘛？
你不回去是吧？嗯，去把你师傅找来。找我师傅干嘛？让他看看呀！你把他们一个一个都整成这什么样子了？佟掌柜，我对不起你，但但但是这这这这这是我我第一次暂足执行任务，千万不能有什么岔子，你就让我在这儿吧，我求你了，我给你。大嘴。秀才，白大哥，王小姐，算了算了，你们捡着瓦吧，洗去教训以后，咱再也不争这种事了吧。那个挖是可以，你给我整个欢快点的，我干这活有劲儿啊。是，你说你整的跟哭丧似的，咱这挖地道又不是挖坟地，啊、去不去？没问题，赶紧赶紧的。交差再累我们也值了，除非这边锦衣，小六心灵了啊！哎呀妈，这小嘴甜的，行了，赶紧回去睡吧。你们也赶紧歇着吧，后尾还得轮流值班。啊，哎哎哎哎，值班。第五条，方道意识不能少啊。没有，没有，没有，没有。所以就要轮流值班，每个人睡一个时辰，然后换班。不用，不用，不用，我一人就行了。那可不行，单人守夜容易走神儿。得大伙儿轮流值班，要不然怎么叫齐心协力省烦恼呢？我已经跟打顶的老齐说好了，每隔一个时辰过来敲次门，您必醒着，一人给他签个名，明天早上我来检查。你干什么？干什么？就按你说的办，消失。五个签名，一个都不能少啊！来检查。五个签名，你打算咋办嘛？随便签吧。反正小六也不认字儿，去吧，你们洗洗睡吧。啊，不用管了。哎呀，不放了，不，抓红虾，站好。真是。没事吧？没事，没事，没事，没事。来来来来来，别敲了，我迟早换个铁门，我看谁能敲得响。来吧，来吧，来吧。哎呀，六啊，小白，这就你们五个人签的字儿啊？啊，咋了？这都都差不多呢，差多了。你看这个，撇是撇，那是那的。这个呢，故意缩成一团，我拿左手写的。嗯，我说，哎呀，还没睡醒呢，刚才说的都梦话啊。行了，这事儿我就不追究啊。哎呀，还是六知道心疼人啊。话还没说完呢。嗯，死罪已免，活罪难逃。六啊，你啥意思？明天回来，你说明白了。诸位瞧一瞧，看一看啊！最新出炉的防盗八法，有病的拿回去治病，没病的拿回去发财，已婚的拿回去生娃，未婚的拿回去相亲，都看看啊，都看看，挺好。也不知道折腾到啥时候，真不敢揽这件事情。再坚持一下，所谓山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村呐！别动啊！别动！别动！别动！别动！你不是本镇的吧？小伙，那你们爱跟他说话。你废话，我不跟他说话，我哪知道他想吃什么呀？木鱼省人打搅到你不认字儿。六高脸，六高脸，高脸，高脸，高脸，严小六，不要怕，不说他，你还让不让人做生意呢？你啊，你做你的生意，我犯我的贼，井水不犯河水。说得好，师傅，六二，这两天没什么异常情况吗？基本上没有。好，很好。话生不错。看来防盗八法奏效了，可以给龙县说一声，退伍。不可以。为什么不可以？这两天你知道把我们都折腾成什么样子了吗？六儿，我都是按照您的意思做的。哎哎，这窗户好好的吧啊？为啥都给顶上？不是这，这个我可没让他顶啊。地道总是你让挖的吧？对呀、啊，为了防强盗吗？好了，地道一挖通，强盗直接从门口进我们后院了，连门都不用敲了，现在。还有那个墨鱼生人打交道，拜托你啊！我们是开店的，不跟生人说话，我们喝西北风啊,啊！郭姑娘，我们也是没办法，没有贼，你让我们咋办？老邢，咱犯贼的初衷是为了百姓，不是为了你个人的政绩吧？整天不干正事儿。
整那些虚招子有什么用啊？我觉得呀、啊，老邢，对一个捕快来讲，你完成了多少任务，抓了多少贼，并不重要，重要的是你保护的那一方百姓是否安居乐业，百姓好才是真的好，对不对呀、啊？发人深省，令人深思，深思。哎呦我，我终于把那地道给挖通了。咋咋咋的了？麻烦你再把那地道堵上吧。你说啥玩意儿？堵上。我给你堵上了。别，好，地道我们爷俩堵，好不好？你们还有什么要求说吧。还有我的这个钢票，麻烦你给我赎回来。好，赎回来。还有这些窗户上的板子，你都给我拆了啊。好，拆拆。还有我这件衣服都让他撕烂了。六儿。你怎么能干这种事儿啊？师傅，太漂亮，不死不行啊！我打死你个不要脸的！这太白了，我跟你说。